ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക താങ്ക് യു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം മൂലം കഷ്ടത അനുഭവിച്ച തൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കുപ്പേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ദ കിങ്സ് ആൻഡ് ചീഫ് ടീൻസ് ഹൂ ലോസ് ദ പവർ വേർ അനദർ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് രാജാക്കന്മാർക്കും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർക്കും അവരുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് റെബലിയൻസ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ കലാപം നയിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ആ അങ്ങനെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂപ്രഭുക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജാ ചെയ്ത് സിംഗ് ഓഫ് ഔദ് ഔദിലെ രാജാ ചെയ്ത് സിംഗ് ആരാണ് രാജാ ചെയ്ത് സിംഗ് ഓഫ് ഔദ് അടുത്ത പറയുന്നത് വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബോമൻ ഓഫ് തിരുനെൽവേലി തിരുനെൽവേലിയിലെ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബോമൻ ദെൻ മരുതുപാണ്ഡ്യം ഓഫ് ശിവഗംഗ ശിവഗംഗയിലെ മരുതുപാണ്ഡ്യം പണ്ഡ്യൻ നെക്സ്റ്റ് പഴശ്ശിരാജ ഓഫ് മലബാർ മലബാറിലെ പഴശ്ശിരാജ ദെൻ കിട്ടൂർ ചെന്നമ്മ ഓഫ് കർണാടക കർണാടകയിലെ കിട്ടൂർ ചെന്നമ്മ ദെൻ വേലുത്തമ്പി ദളവ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ തിരുവിതാംകൂറിലെ വേലുത്തമ്പി ദളവ ദെൻ കൊച്ചിയിലെ പാലിയത്തച്ചൻ പാലിയത്തച്ചൻ ഓഫ് കൊച്ചി ഇത്രയും പേർക്കാണ് എന്താണ് തങ്ങളുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇടപെടൽ നിമിത്തം തങ്ങളുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആരൊക്കെയാണ് രാജാ ചെയ്ത് സിംഗ് ഓഫ് അവർ വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബോമൻ ഓഫ് തിരുനെൽവേലി മരുതപാണ്ഡ്യം ഓഫ് ശിവഗംഗ പഴശ്ശിരാജ ഓഫ് മലബാർ കിട്ടൂർ ചെന്നമ്മ ഓഫ് കർണാടക വേലുത്തമ്പി ദളവ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ പാലിയത്തച്ചൻ ഓഫ് കൊച്ചി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ റബലിയൻസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ കലാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഴശ്ശി റിവോൾട്ട് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ റിവോൾട്ട്സ് ഇൻ ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാപമായിരുന്നു പഴശ്ശി റിവോൾട്ട് പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങൾ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ലിഫ്റ്റഡ് പഴശ്ശി രാജാസ് റൈറ്റ് ടു കളക്ട് ടാക്സസ് ഫ്രം കോട്ടയം ഇൻ നോർത്ത് മലബാർ നോർത്ത് മലബാറിലെ കോട്ടയത്തിൽ കോട്ടയത്ത് പഴശ്ശി രാജാക്ക് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അധികാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു എടുത്തു കളഞ്ഞു ദിസ് വോസ് ദ ഇമ്മിഡിയറ്റ് കോസ് ഫോർ പഴശ്ശി രാജാസ് റിവോൾട്ട് ഇതായിരുന്നു പഴശ്ശി രാജയ്ക്ക് എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഹി ലേർഡ് എ ഗറില വോർ എഗൈൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് പൈനാൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഗറില വാർ എന്താണ് ഗറില വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിപ്പോര് അല്ലേ അദ്ദേഹം ഒളിപ്പോര് നടത്തി എഗൈൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആർക്കെതിരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് വയനാൾ വയനാടിലെ വനങ്ങളിൽ പഴശ്ശി രാജ ഒളിപ്പോർ നടത്തി ആർക്കെതിരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഗറില വാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിപ്പോർ എന്നാണ് അർത്ഥം തലക്കൽ ചന്തു കൈത്തേരി അമ്പു എടച്ചന കുങ്കൻ ആൻഡ് അത്തൻ ഗുരുക്കൾ അപ്പോൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ബെദ പ്രൊമിനൻ ലീഡേഴ്സ് ഹു ഫോട്ട് വിത്ത് പഴശ്ശി രാജ ഇൻ ദ റിവോൾട്ട് ആ റിവോൾട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറുത്തു നിൽപ്പിൽ പഴശ്ശി രാജയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആരൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ് തലക്കൽ ചന്തു കൈതേരി അമ്പു എടച്ചന കുങ്കൻ ആൻഡ് അത്തൻ ഗുരുക്കൾ ദ റിവോൾട്ട് എൻഡേഡ് വിത്ത് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് പഴശ്ശി രാജ എന്നാൽ ഈ ഒരു റിവോൾട്ട് പഴശ്ശി രാജയുടെ മരണത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ദ ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് റിവോൾട്ട്സ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ വെയർ ലെഡ് ബൈ വേലു തമ്പി ദളവ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരുവിതാംകൂറിൽ എന്താണ് കലാപങ്ങളൊക്കെ നയിച്ചത് ആരായിരുന്നു വേലു തമ്പി ദളവ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇൻ ദ ഹോം അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ഹിൻഡർ ദ സ്മൂത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദളവ അതായത് കമ്പനിയുടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഏതിലോട്ട് ഹോം അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ തുടർച്ചയായ ഇടപെടൽ ഈ വേലുത്തമ്പി ദളവയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്മൂത്തായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു ദിസ് വാസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഹിം ടു ടേൺ എഗൈൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഇതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിയാ
എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിനെ പരാജയപ്പെട്ടി പെടുത്തി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ഫൈനൽ ജേണി ഓഫ് പഴശ്ശിരാജ പഴശ്ശിരാജയുടെ അവസാന യാത്ര അതായത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടി എച്ച് ബേബർ ദ സബ് കളക്ടർ ഓഫ് മലബാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ അതായത് അന്നത്തെ അന്നത്തെ സമയത്ത് മലബാറിലെ സബ് കളക്ടർ ആയിരുന്ന ടി എച്ച് ബേബർ ഈ പഴശ്ശിരാജയുടെ ഫൈനൽ ജേർണി അവസാന യാത്രയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വി ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഐസൊലേറ്റഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ദ ആർമി ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സപ്രസ്ഡ് ദം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒറ്റപ്പെട്ട പല തരത്തിലുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പും കമ്പനിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഈവൻ പീപ്പിൾ ഹു വെയർ ലോയൽ ടു ദ കമ്പനി ടേൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയോട് കൂറ് പുലർത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു ദ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമി ഷിപ്പായിസ് ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലെ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഷിപ്പായിമാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെപ്പോയിസ് ആൻഡ് ദ കിങ്സ് who lost their hereditary rights as per the doctrine of laps were the main leaders of the revolt that is indian soldiers in the british army british army le indian soldiers um pinne kings who lost their hereditary rights as per the doctrine of laps that is dattavagasha nirodhana nayam anusariche തങ്ങളുടെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് ഉറപ്പായ രാജാക്കന്മാരുമായിരുന്നു ഈ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഷിപ്പായിസ് വെയർ മിസറബിൾ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ശിപ്പായിമാരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഹാർഡ് ടു ലീഡ് എ ഹാർഡ് ലൈഫ് ദ ശിപ്പായിസ് വെയർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആ ശിപ്പായിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആർമിയിലെ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് വളരെയധികം എന്താണ് നിരാശരായിരുന്നു താഴെ താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ മൂലം എന്തൊക്കെയാണ് മേഗർ വേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തുച്ഛമായ വരുമാനം പിന്നെ പ്രൊലോങ്ഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അതായത് ദീർഘനേരമുള്ള ജോലി പ്രൊലോങ്ഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ദീർഘനേരമുള്ള ജോലി ഡെനിങ് ലീവ് അവധിയില്ലായ്മ ലീവൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല ആ ഒരവസ്ഥ ദെൻ സ്ലേവ് ലൈഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ സുപ്പീരിയർ ഒഫീഷ്യൽസ് സുപ്പീരിയർ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിമകളെപ്പോലെയുള്ള പെരുമാറ്റം ഇവരെ അടിമകളെപ്പോലെയാണ് അവർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ദെൻ പൂവർ ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് വളരെ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫുഡ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്താ ഈ ഷിപ്പായിസ് വെയർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് വളരെയധികം നിരാശരാവാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ തിരിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടാക്സ് The company supplied a new type of Enfield rifle to the Shibais. ഈ സമയത്താണ് കമ്പനി പുതിയ ഒരു തരം തോക്ക് എൻഫീൽഡ് റൈഫിൾ ഈ ഷിപ്പായിമാർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തത് വിതരണം ചെയ്തത് ദ വോസ് എ റൂമർ ദാറ്റ് ദ കാറ്റസ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഗൺ വെയർ ഗ്രീസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഫാറ്റ് ഓഫ് കൗസ് ആൻഡ് പിക്സ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവർ കൊടുത്തിരുന്ന അപ്പോൾ ഈ റൈഫിളിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്ന എന്താണ് തിരയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വെടിയുണ്ടയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പന്നിയുടെയും പശുവിൻ്റെയും ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന ഒരു വാർത്ത എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്ത പ്രചരിച്ചു അനദർ റൂമർ വാസ് ദാറ്റ് ദ ബ്രെഡ് സപ്ലൈ ടു ദ സ്പൈസ് വാസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം വീറ്റ് ഫ്ലോർ മിക്സഡ് വിത്ത് ദ ബോൺ പൗഡർ വേറൊരു വാർത്ത പ്രചരിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്ന ബ്രെഡിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ എല്ല് പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വീറ്റ് ഫ്ലോറിൽ എന്താണ് ബോൺ പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു എന്നൊരു വാർത്തയും പ്രചരിച്ചു ദിസ് പ്രൊവോക്ക് ദം ടു റിബൽ ഇതാണ് അവരെ ചൊടിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഷിപ്പായിമാരെ മംഗൾ പാണ്ഡേ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സോൾജിയർ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മംഗൾ പാണ്ഡേ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സൈനികൻ ഇവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സൈനികൻ ഇവർക്കെതിരെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ
Then the soldiers reached Delhi and proclaimed the last Mughal ruler Bahadur Shah II as the Emperor of India. That's why these soldiers in Delhi are in Delhi. That's why the last Mughal ruler came to Bahadur Shah II as the Emperor of India. That's why the revolt spread to different parts of North India. North India is the first time of the revolt. स्प्रेड दे दो। The rulers of princely states who had lost their power also joined the rebellion. Princely states ने rulers अब रे अधिकारम नष्ट पट्टा princely states ने rulers सम अब रे ये rebellion ले अलग ले अब रे ये कलाबतल पंगुजियर नो। The revolt further spread to Kanpur, Lucknow, Allahabad, Chansi, Ara and Faisalabad। अब ये revolt पिन्ने रंगोटे के व्याभिचु Kanpur, Lucknow Alahabad, Chansi, Ara and Faisabad Iwadangal leke vyaabichu The revolt was led by Nana Sahib and the Tandia Topi in Kanpur Kanpur ilo la revolt inne nedurutthang kodutthadu Ara kya erinu Nana Sahib um Tandia Topi Tandia Topi and Nana Sahib Ewadhi yana Kanpur ilo Rani Lakshmi Bhai in Chansi Chansi ilo ara erinu Rani Lakshmi Bhai Then, Begum Hasrat Mahal in Lucknow. Lucknow le Begum Hasrat Mahal. Maulavi Ahmadullah in Faisabad. Faisabad le revolt in Lidi itu darah irno Maulavi Ahmadullah irno. And conversing in Ara. Ara le Ara irno conversing. The company suppressed the revolt and the Bahadur Shah Safa was expelled to Rangoon. अजनिशी अपो ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इन्दी दो ये रिवोल्ट ने आड़ चमर्त गई हम बहादुरशा बहादुरशा सफर ने एंगोटे रंगोल लेके नाड़ घर तक गई ची दो। Let us examine the reasons for the failure of the first war of independence. इन नमक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस दाना फेलियर आवान उल्ला रीजंस इन तक क्या ना इन वाला नो का दो the revolt was widespread in north india there was no coordination அப்போம் ஒன்னாம்த்த ரீசன்னும் வரையின்னது இந்தான் first war of independence இந்தே failure வருந்தே ஒன்னாம்த்த ரீசன்தான் இய் revolt North Indiaலி வலாரியாதிகம் வியாவிச்சு பக்சி ஒரு coordination இல்லாயிருந்தில்லா ஒரு ஏகிக்கிருத சொபாவம் உண்டாயிருந்தில்லா The company had all the advantages of stronger military power, better weapons and coordination. என்னால் கம்பனிக்கு எல்லா advantages உண்டாயிருந்து இதைக் கேருந்து stronger military power. Military power அவர்து stronger ஆயிருந்து அதுப்போல் better weapons நல்ல ஆயிதங்கள் உண்டாயிருந்து and coordination. பின்னைந்தான் ஒரு coordination உண்டாயிருந்து அவர்டை பாகத்து. Next, it failed to ensure mass support. One mass support, all the people who are in the world are in the world. All the people who are in the world are in the world. They are in the Indian army. Next, the English educated Indians were against the revolt. English educated Indians, that is the English Vidyafiasam Labicha Indians, this revolt is in the world. Next, the revolt. Next परिन्दु, the rulers of affluent princely state supported the company. अधा इदु, सम्पन्दराय, affluent नुच्छ, सम्पन्दराय, princely state सिंदे rulers, वर्नाधी गारिगल के, गारिगल, आरक अरिन्दु support इदु कोड़ते इरिन्दु, company के अरिन्दु support कोड़ते इरिन्दु, the rulers of affluent princely state, affluent princely state नुच्छ, सम्पन्दराय, नाटुराजन, नाटुराजिंगल उडे rulers, वर्नाधी � அப்போம் இத்திரியும் காரியங்களான ஒன்னம் first war of independence பராஜேப்படானுல்ல காரணங்கள் okay